Робити огляд топового ноута, особисто коли ноут від Apple, це непроста справа. Бо щоб бути об'єктивним, треба казати як про плюси, так і про мінуси. Всі мінуси, які швидко приходять у голову, це щось на рівні шкільних вигуків, по типу, що на macOS закрита система, що нема ігор, що це оверпрайс, та за цю ціну можна купити ігровий ком з RTX 999 та Intel i9-9999H. Що ж, подивимося, що з цього правда, а що ні. Розпакування Почнемо з розпакування. Як завжди, коли робиш розпакування пристрою від Apple, це окремий вид насолоди, який я рекомендую завжди робити вдома, а не в магазині, бо втрачається інтим цього моменту. Всередині, звісно, нас зустрічає сам пристрій, а під ним мануал по використанню, Наліпки, які всім, ну, дуже потрібні. Блок живлення на 140 Вт та кабель живлення USB-C на MagSafe 3. Довжина 2 метри. Відкриємо ноутбук та отримуємо той самий звук, коли ти розумієш, що все у тебе в житті непогано, якщо ти придбав пристрій від Apple не в кредит. Далі нас зустрічає Солов'їна. Та відбувається налаштування та оновлення операційної системи за бажанням. Я вирішив відразу оновитися. Матеріали, якість збірки. Отримуємо те, що маємо отримувати за такі гроші. Повністю металевий корпус та якісну збірку. Відкриття та закриття кришки – це кожного разу насолода. Дисплей. Liquid Retina XDR. Маркетингова назва. Технічно маємо міні-лед технологію, яка дає можливість показувати максимально чорний колір, але є нюанс, про нього пізніше. 120 Гц частота оновлення, 1000 ніт стандартна яскравість та 1600 ніт у піковому значенні при перегляді HDR контенту. Яскравість дисплею мене здивувала, я не уявляв, що дисплеї можуть бути такими яскравими. Щодо точності передач кольорів, то звісно, то з цим немає проблем. Лінійка Pro на то вона і Pro, щоб передавати всі кольори максимально точно. Ну і звісно, це просто топовий дисплей для перегляду будь-якого контенту. Також є автояскравість та трутон. Трутон підлаштовує температури дисплею під ваше оточення, і вашим очам стає комфортніше дивитися на дисплей. Звісно, трутон потрібно вимикати, коли ви робите кольорову корекцію на фото чи відео, щоб бачити справжні кольори. Що стосовно нюансу, про який я казав, це світіння навколо яскравого об'єкта. Наскільки я розумію, це особливість міні лет. Якщо я помиляюся, то напишіть у коментарях. Якщо так дивитись прямо, то наче це ок. Ну, я тут бачу, що ось світіння є. І якщо ми ось так станемо, то цей ефект набагато більше стає. І ось саме про це світіння я їй кажу. Але коли отак сидиш, то так, можна його помітити, але... Воно таке, невелике. Камера, мікрофони. Зараз ви бачите та чуєте камеру та мікрофони MacBook Pro 16-23 року. Ніяких ефектів для покращення звуку або відео я не додавав. І з світла, у мене тільки світла з вікна, вікно відчинене, тобто є фоновий шум вулиці і давайте я вам покажу як працює стандартний ефект шумодаву зараз його увімкну слухайте шум і зараз має пропасти шум але трошки голос буде з'їдати скажімо так це вже вам вирішувати як краще мені здається коли там кондішн буде працювати або як у мене, наприклад, вікно відкрите, там діти, якийсь шум гучний. І ізоляція голосу ця добре працює, я до цього тестував. Дівчина була на кухні, готувала їжу, там все шуміло, і ізоляція голосу добре працює. Також зі стандартних ефектів це є 
ефект розмиття фону. Тобто це, я записую відео в OBS, а це стандартні налаштування самого маку. Тобто в швидкому доступі є. І от зараз я увімкнув. Ось таке розмиття. Наче як навіть руку можу знаходити. Так, і тепер додамо світло. Звичайно, настольна лампа. Ось так. З того, що я помітив, є обробка стандартна. Тобто, якщо я зупиняюсь, картинка чітка. Починає рухатись, і ви можете бачити, як з'являються шуми. Потім я зупиняюсь, і на відео ці шуми прибираються. Тобто, ось так працює вбудований тому дав на відео. І зараз я увімкну ще велике світло. А ось так виглядає картинка, коли є світло в обличчя. Ну, не прямо в обличчя, воно на стіл світить. Потім велике світло та світло з вікна. А ось така картинка. І такий звук. Щодо ефекту ізоляція голосу, хочу сказати, що цей ефект дуже кльово використовувати в всіх інших програмах. Тобто ви можете вробити цей стандартний ефект ізоляція голосу, а в інших програмах по типу Discord, Zoom і де ще є в налаштуваннях у програмах ізоляція голосу, там ви можете виробити його. І ось ця вбудована ізоляція голосу, мені здається, набагато краще працює та й менше навантаження воно дає. Почну з мікрофонів. Це дійсно студійна якість, як каже Apple. Три мікрофони роблять неймовірну роботу, а у поєднанні зі стандартним усуненням фонового шуму ми отримуємо неймовірну якість голосу, коли навколо вас шум. Камера. Непогана, але якщо дивитися на результат на великому екрані, то помітно, як сильно обробляється відео. Через дуже сильне усунення шума на відео, картинка наче перетворюється на стоп-кадр. На мою думку, краще було б залишити невелику кількість шумів для більш реалістичного вигляду. Також з неприємного це те, що неможливо обрати співвідношення сторін камери. Воно фіксовано 16 на 9. Тобто багато чого буде попадати у кадр. Хотілося б мати вибір, щоб, наприклад, обрати 4 на 3 та обрізати непотрібні частини кадру. Звук. Як казали наліпки на жигулях, долбіт нормально. Чекай, парахлеп, дівчата! Дівчата! Мені треба тряпарі трусів на сьогодні. Мені треба тряпарі трусів на сьогодні. На сьогодні. Мене смерти під пахами перну я три рази. Три рази. Звук на ноутбуках від Apple – це та зброя, якою можна завжди класти Windows ноутбуки у труну. MacBook Pro 16 – це колонка. Система із шести динаміків, зокрема низкочастотних, з функцією пригнічення резонансу забезпечує звук високої чіткості. Гучності достатньо, щоб влаштовувати вечірки у невеликій кімнаті. Для фільмів, серіалів це також топ. Голоси звучать так, ніби слухаєш фільм через великі колонки. Маю на увазі, що увесь спектр голосу детально передається. Залізо. Чип Apple M2 Pro, 12-ядерний процесор, 8 ядер продуктивності та 4 ядра ефективності. 19-ядерний графічний процесор, 16-ядерна система Neural Engine. Пам'ять. 16 ГБ об'єднаної пам'яті. Накопичувач. SSD на 512 ГБ у моєму випадку. Можливо конфігурація на 1 ТБ, 2 ТБ, 4 або 8. Бездротовий зв'язок. Wi-Fi 6E. Bluetooth 5.3. Продуктивність, температури, шум, порівняння з іншим ноутбуком. Одразу зупиню тих, хто зараз буде казати, що за таку ціну я б зібрав би собі топ ПК, або взяв би ноут за таку ціну з RTX 4090. Будь ласка, зберіть мені комплюктор або ноутбук на вікнах товщиною 1,68 см з топовою продуктивністю, можливістю використовувати цю продуктивність від батареї, щоб під час навантаження комп або ноут був безшумний, та все це загорніть у 10 годин роботи під цим середнім навантаженням. Вийде у вас щось таке зібрати? М? Не чую. А тепер серйозно. Продуктивність, яку ми отримуємо, підійде для багатьох важких задач, по типу монтажа відео або ігор. Звісно, якась RTX відеокарта може дати набагато більше продуктивності. Але не забувайте товщину ноута 1,68 см. І що для цієї товщини та продуктивність заліза, яку ми маємо, це магія. Температури, шум. Почну з приємного. Шум ноутбука. 
його нема. Поки ви не нагрієте ноутбук до 95 градусів. Коли ж ви його нагріваєте, наприклад, під час гри у Metro Exodus, то ми не почуємо літак F-16, як на Windows ноутбуках. Буде звичайний шум, який не заважатиме грати без навушників. Перейдемо до ігор. Зауважте те, що я тестував тільки ті ігри, які безпосередньо були портовані на macOS та підтримують чіп Apple Silicon. Спочатку скажу декілька слів в цілому про геймінг на MacBook. Все буде залежати тільки від розробників та їх бажанням зробити якісну нативну версію. Як приклад, Metro Exodus. Гра з важкою графікою, але вона плавно працює на ультрах у роздільній здатності Full HD. А є, наприклад, CSGO. Гра на мінімальних налаштуваннях у Full HD видає нестабільний та неплавний FPS. Але є гарна новина. Apple нещодавно показали новий набір інструментів для розробників ігор, який дає змогу швидше та якісніше переносити Windows-версію гри на версію під macOS. Тому я впевнений, що через рік ми вже не будемо казати, а що там з іграми на Mac. Бо це питання буде вирішене. Давайте почну з цікавого. Metro Exodus. На максимальній роздільній здатності, ультраналаштування, гра працює приблизно у 25-30 FPS. На жаль, нормальних моніторингів FPS нема для Mac, тому деякі ігри я буду описувати своїми враженнями, наскільки вона плавна. А деякі ігри у мене зі Steam бібліотеки, а у Steam можна увімкнути FPS моніторинг. Повертаючись до метро, хотів ще сказати, що, скоріш за все, запис екрану забирає приблизно 10 FPS. Це я перевіряв у грі «Цивілізація 6». На жаль, перевірити плавність метро на максимальній роздільній здатності ультраналаштування, але без запису я забув, тому вибачаюся за те, що трішки не повну інформацію даю. А якщо ми знизимо роздільну здатність до Full HD, то по відчуттям ми точно отримуємо стабільні 60 FPS, можливо навіть більше. До речі, щодо роздільної здатності, давайте далі я буду казати RZ. Full HD у іграх не виглядає як мило, якщо грати на екрані ноутбука. Звісно, якщо підключити монітор, то на великому екрані ви вже побачите мило. На противагу гарної оптимізації метро я поставлю посередню оптимізацію The Far of Mine. Максимальна RZ та графіка. Під час гри маємо 72 FPS, коли багато об'єктів у кадрі, та 90 FPS, коли ми максимально наближимо. Не забувайте додавати приблизно 10 кадрів, бо запис екрану забирає 10 FPS. А що там у кіберкотлет? CSGO. Хуйово мені. Почну з того, що це гра від Valve. Від компанії, яка полюбляє робити ігри так, щоб навіть на канкуляторі все було плавно. Але щось пішло не так. Навіть без запису екрана гра не плавна. І це на мінімальних налаштуваннях. Що там казати за плавність? Ця гра змусила крашнути систему Mac. -а. Мені потрібно було затиснути кнопку вимкнення ноута, щоб покінчити з цими пекельними борошнами. Тож поки що грати у CSGO не рекомендую. Я впевнений, що з виходом оновлення CS2 все стане набагато краще. Тож підписуйтеся на мій канал і як вийде це оновлення, я зароблю окремий відос, де буду тестувати багато ігор, включно з CS2. World of Tanks Ще одна сумна історія, на жаль, у танки можна грати тільки на самих низьких налаштуваннях, RZ на максимум, але рендер поставив на мінімум. FPS плавний, але графіка на мінімалках – це ужас. Tomb Raider Чудово оптимізована гра, максимальна RZ, пресет графіки на хай. На ультра чомусь деякі ефекти неправильно відображаються і вони світяться фіолетовим кольором або як чорна текстура. Отримуємо середні 120 FPS та чудову плавність гри. Якщо поставити RZ на Full HD, то взагалі отримаємо космічний FPS. І при цьому картинка на екрані виглядає немильною. Цивілізація 6 Не забувайте, що запис екрану забирає 10 FPS. Гра має дивну оптимізацію. Ультрапресет графіки, максимальне RZ, 42 FPS, Full HD, 52 Поставивши пресет графіки на середній, отримаємо додаткові 20 FPS на максимальній RZ, але що дивно, якщо поставити Full HD, то FPS майже не змінюється. Ну і давайте тоді вже подивимося, що там на мінімальному пресеті графіки. Максимальна RZ 79 FPS, Full HD 102. На мою думку, у Циву краще грати на середніх налаштуваннях графіки та у максимальній RZ. Тоді отримуєте стабільні 60 FPS та чіткий інтерфейс, бо у Full HD він стає мильний. 
Тепер зробимо порівняння з іншим ноутбуком – це Lenovo Legion 7. Це буде швидке порівняння, звук, продуктивність у монтажці та грі. Висновки Скориставшись цим ноутом, я не уявляю, як можна купити щось гірше, якщо можна купити про 16. Трошки дам вам контексту, чому саме цей ноутбук я придбав. Найголовнішим для мене було – це великий екран. Я чекав виходу Air 15, і коли я побачив його офіційну ціну, а це 82 тисячі гривень без скидок на версію 512 ГБ, я подумав, а який сенс мені брати офіційний Air 15, якщо я можу додати 2-3 тисячі та отримати набагато кращу версію про 16. Так, не у офіційного представника, але для мене та гарантія, яку дають наші офіційні магазини, це туалетний папір. Я працював в одному з таких офіційних магазинів, тому знаю, що говорю. Ну і у мене є довіра до виробника Apple, і я сам не мав з їх продукцією якихось технічних проблем, і в інтернеті не чув. Тому я обрав купити про 16 у неофіційних партнерів за 84 тисячі. Я просто прийшов до магазину, перевірив, що коробка не пошкоджена та запакована, і все, за Брав, то поїхав спокійно додому. Гравіровки, звісно, не було українською, але це питання п'яти хвилин. Результат – як з заводу. Що по плюсам? Плюс – бренд. Не буду вам розповідати, всі все знають про Apple. Вони роблять свої пристрої так, що ти більше не хочеш переходити на пристрої інших компаній. Плюс – якість збірки. Повністю алюмінієвий корпус – ідеальна якість збірки. Плюс – дисплей. Проверсія має мати професійний екран. І вона так і має. 120 Гц, висока роздільна здатність, міні-LED-технологія, яка дає глибокий чорний. До цього також додається висока яскравість, точність кольорів, автояскравість, трутон-технологія. Плюс – звук, якість, гучність, деталізація, ширина сцени. Все це має власник MacBook Pro 16. У той час, як ноутбуки на Windows мають тільки звук з відра. Плюс – продуктивність. Хоч у мене і мінімальна комплектація, але продуктивність достатньо на роки вперед. Також вся продуктивність доступна від батареї. Тягне ігри по типу Metro Exodus. Так, зараз є проблеми з кількістю ігор, але не забувайте, що Apple створили інструментарій для розробників ігор. І через рік точно буде набагато більше великих ігор. А у майбутньому взагалі відпаде цей жарт, що на MacBook неможливо грати. Плюс – батарея. Її вистачає на день роботи. Тест з реального використання. Це були постійні дзвінки у Zoom, Google Meet. Під час дзвінків працював запис екрану та іноді робив демонстрацію екрану. Завжди працювала камера з ефектом розмиття, мікрофон з шумодавом. Також на фоні було відкрито ще додатковий браузер, Telegram. Viber. У співрозмовника також була камера та демонстрація екрану. У такому режимі з невеликими перервами MacBook працював з 11.33, було 100% зняв з зарядки, і я працював до 20.33, поставив на зарядку, коли вже було 19%. Тобто можна точно сказати, що при середньому навантаженні на ноутбук, при цьому, звісно, я використовував автояскравість та трутон технологію. Під час перерви, коли я не використовував Mac, я робив мінімальну яскравість дисплею. Тобто можна сказати, що при середньому навантаженні на Mac від батареї ви можете пропрацювати до 10 годин. А якщо вам потрібно більше годин, ви можете увімкнути режим енергозбереження. Я працював без режиму енергозбереження. Плюс – шум. Окремо у плюс додам те, що Mac тихий. У звичайному використанні він взагалі не використовує вентилятори. А під максимальним навантаженням він шумить тихо і можна сидіти без навушників у цей час. Плюс – камера та мікрофони. Якісна камера та студійної якості мікрофони. Плюс додатково є можливість будь-де увімкнути розмиття фону для камери та прибрати навколишній шум для мікрофона. З мінусів. 
Мінус macOS. Сюди додам одразу декілька мінусів, які я зустрів під час використання. Перше – фіксоване співвідношення камери. Через це багато зайвого попадає у кадр. Друге – скрол трекпада та скрол миші прив'язані. Через це, оберечи стандартний скрол трекпада, робить нестандартний скрол для миші. Цю проблему легко вирішує сторонні ПЗ, наприклад, МОС. Відсутня можливість записувати звук того, що відбувається на комп'ютері, коли записуєш екран. Теж вирішується через сторонні ПЗ. Мінус геймінг. Навіть ті ігри, які оптимізовані для macOS, можуть показувати дивний FPS. Тому все залежить від розробників. Та ж Metro Exodus чудово працює на ультрах. Сподіваємось, новий інструментарій для розробників допоможе, і ми побачимо набагато більше великих ігор на macOS. Мінус – великі температури. При максимальному навантаженні температура тримається на рівні 100 градусів. Звичайному користувачу на це можна не звертати увагу. Але якщо ви будете займатися монтажем відео, де рендер буде тривати більше години, або постійно грати, тобто ноут годинами буде під максимальним навантаженням, я б рекомендував придбати підставку з кулером. Хоч і під максимальним навантаженням ноутбук не втрачає свою продуктивність, тобто нема тротлінгу, чип та система охолодження пристосовані до таких температур, але зайвою підставка з кулером точно не буде. На цьому буду закінчувати. Хочу сказати, що, можливо, огляд вийшов трохи такий сухий, нічого цікавого, можливо, я і не розказав. Але що тут розкажеш? Звичайний топовий ноутбук, яким приємно користуватись, все у ньому майже ідеально. Ті мінуси, які я назвав, ну, вони, вони майже всі такі, на, на пів мінуси, я би сказав, але я їх записав як повноцінні мінуси, бо без мінусів неможливо робити огляд, бо всі будуть казати, що я якийсь фанатик Apple. Ні, я не фанатик, просто дійсно топовий пристрій від Apple. Дякую за перегляд, побачимось у майбутньому.